స్వర్గానికి అడ్డదారి పూర్వం రామాపురంలో రామశాస్త్రి అనే దిక్కు లేనివాడు ఒకడు ఉండేవాడు వాడు ఊళ్ళో వాళ్ళు చెప్పిన పని చేస్తూ పెట్టింది తింటూ రాత్రిపూట బోయ్ భజన మండపంలో పడుకునేవాడు ఆ మండపంలో హరికథ కాలక్షేపాలు జరిగేవి ఆ హరికథలు వింటుంటే వాడికి స్వర్గలోకం ఇంద్రుడు వైభోగం అప్సరసల నాట్యాలు స్వర్గ సుఖాలు బాగా తలకెక్కాయి ఒకనాడు హరిదాసు తీరిగ్గా ఉన్న సమయంలో వాడు ఆయన్ని కలిసి స్వామి స్వర్గ సౌఖ్యాలు అనుభవించడానికి సులభమైనటువంటి మార్గం ఏమిటి అని అడిగాడు నాయన స్వర్గ సౌఖ్యాలు ఎంతో పుణ్యాత్ములకు కానీ లభించవు నువ్వు ఈ లోకపు సౌఖ్యాలు అనుభవించి తృప్తిపడు అన్నాడు హరిదాసు ఆ మాటతో తృప్తి పడక రామశర్మ నాకు ఇహశోకాల మీద ఇహ ఇహశుకాల మీద కోరిక లేదు వీలైనంత త్వరగా స్వర్గాన్ని చేరుకోవాలన్న ఆశ అన్నాడు హరిదాసు విసిగిపోయి వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు ఏ గంగలోనైనా దూకు స్వర్గం చేరుకుంటావు అన్నాడు ఈ రామశర్మ రాత్రికి రాత్రి ఊరు విడిచి కాలి నడుకన కొండలు కోనలు నదులు అరణ్యాలు దాటి వైకుంఠ ఏకాదశి నాటికి గంగా తీరం చేరి గంగకు నమస్కరించి అందులోకి దూకాడు వాడికి తిరిగి సృహ వచ్చేసరికి నరకలోకంలో ఉన్నాడు ఎదురుగా యమధర్మరాజు చిత్రగుప్తుడు కనిపించారు అది చూసి వాడు హతాసుడయ్యి నేను ఇక్కడికెలా వచ్చాను మహాపర్వతిమ్మ నాడు ఆత్మత్యాగం చేసినప్పుడు నరకానికి పోతాడా ఏమిటి వింత అని చిత్రగుప్తుడిని అడిగాడు అది నిజమే కానీ నీవింకా ఆయుష్ ఉంది మానవుడు జన్మెత్తినందుకు నీ విధులు నెరవేరిస్తే కానీ నీకు స్వర్గం లభించదు అన్నాడు చిత్రగుప్తుడు ఇంకా నువ్వు వెళ్ళొచ్చు అని యముడు చెయ్యి ఊపేసరికి రామశర్మ గెంగిరాలు తిరుగుతూ వచ్చి గంగా ఒడ్డును పడ్డాడు ఆడు లేచి ఒళ్ళు దులుపుకుని సమీపంలో ఉన్న ఒక పట్టణం చేరి అక్కడ ఒక వర్తకుడు ఇంట పని కుదిరి త్వరలోనే వారి కుటుంబంలో ఒకడిగా అతికిపోయాడు వర్తకుడు వాడికి తన కుమార్తెనిచ్చి పెళ్లి చేసి తన వ్యాపారాన్ని వాడికి అప్పచెప్పాడు కాలక్రమాణ రామశర్మకి ఇద్దరు పిల్లలు కలిగారు మళ్ళీ వాడి బుద్ధి స్వర్గ సుఖాలు కేసి మళ్ళింది మనుష్య జన్మ ఎత్తినందుకు పెళ్ళాడే సంసార సుఖం అనుభవించి పిల్లలను కానీ తన విధులు నిర్వర్తించాడు అందుచేత అతనికి స్వర్గానికి పోవచ్చు అనిపించింది ఎవ్వరికి చెప్పకుండా మళ్ళీ గంగలో దూకాడు మళ్ళీ వాడు నరకమే చేరాడు యమధరంరాజు వాడిని చూసి చిరాకు పడి గుడ్లు రుముతూ నీ కర్మ పరిపక్వం కాకుండా అప్పుడే వచ్చావే అని అడిగాడు చిత్తం ఇంకా నువ్వు చేయవలసింది ఏమి లేదనుకున్న ఇంకా నేను చేయదలసింది ఏమి లేదనుకున్నాను అన్నాడు రామశర్మ మూర్ఖుడా నీ ఆయుష్ ఇంకా తీరలేదు నువ్వు వృద్ధుడు అయి సహజ మరణం సంప్రాప్తం అయ్యేదాకా ఇక్కడికి రాకు వెళ్ళు అని యముడు వాడిని పంపేశాడు కాలం గడిచింది రామశర్మ సంసార బంధంలో క్రమంగా చిక్కుకుపోయాడు వాడి పిల్లలు పెద్దవాళ్ళై పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని తాము కూడా పిల్లలు కన్నారు వాళ్ళు వాడిలో నా ఇల్లు నా కుటుంబం అన్న మోజు బలపడింది ఒకరోజు రామశర్మ తన మనవాడిని ఆడిస్తూ ఉండగా యమదూతలు వచ్చి ఎదురుగా నిలబడ్డారు వాళ్ళని చూసి రామశర్మ ఆశ్చర్యపై అప్పుడే అప్పుడే వచ్చారు అని అడిగాడు ఈ లోకంలో నీ ఆయుర్ధాయం ఇవాళతో ముగిసింది వెంటనే నేను తెమ్మన ఆజ్ఞ అయింది అంటూ యమదూతలు రామశర్మకు పాశం వేసి పట్టుకుపోయారు యమధర్మరాజు రామశర్మను చూసినవి నీ కోరిక తీరింది ముందు శిక్ష అనుభవించన్నాడు అన్యాయం మీరు చెప్పినట్టే చేశాను ఎందుకు నాకు శిక్ష అని రామశర్మ అడిగాడు నువ్వు చిత్తశుద్ధితో నీ విధులు నిర్వర్తించక స్వర్గ సౌఖ్యాలకు అడ్డుదారులు తొక్కావు నీకు స్వర్గ సుఖం కొద్దిగా మాత్రమే దక్కింది అది కూడా నువ్వు నీ వాళ్ల మీద అనురాగం చూపించిన పుణ్యం మూలంగానే అందువల్ల ముందు నరకంలో శిక్ష పూర్తిగా అనుభవించి తర్వాత స్వర్గంలో ఆ కొద్ది సుఖం అనుభవించగలవు అన్నాడు యమధర్మరాజు